Tämä on Ford Mustang. Siis sama kuin tämä. Mutta ei ihan. Malli on Mach E GT, mikä tarkoittaa samalla sitä, että se on tehokkain Euroopassa myytävä Mustang. Että sitä, että se on täysin sähköisellä moottorilla. Olemme tottuneet siihen, että täältä löytyy 5 litrainen V8 moottori. Tai sitten se EcoBoost-versio. Nyt täällä on vaan säilytystilaa. 88 litraa. Ehkä on kuitenkin syytä lopettaa vertailu siihen vanhaan ja katsoa autoa ihan omana itsenään. Näyttävän näköinen tämä kyllä on ja saa päät kääntymään. Koltaan sen voisi olettaa olevan City Master tai Crossover, mutta ei. Alusta ja jousetus ovat niin jäykkiä, että maasturiksi tätä ei voi sanoa. Niin, kuten näitä jäykkä on. Tavaratilaa on 402 litraa, penkit käännettynä 1420. Pohjan alla on vielä säilytystilaa renkaanpakkaussarjalle sekä latausjohdoille. Johtojen ottamista helpoittaa, että tämän pohjan saa näin vinoon pystyyn. Latauspistoke löytyy kuljettajan puoleisesta etukyljestä. Type 2 lataus onnistuu 11 kilowatilla ja surteholaturista saadaan 150 kilowattia ulos. Tässäkin siis vähän ongelmaa yleisten 22 kilowatin latausten suhteen, ää, koska vain puolet niistä saadaan käyttöön. Takapenkki aukeaa napista. Takapenkin penkit ovat mukavia istua jopa aikuiselle. Täällä on tilaa. Etupenkki on vähän koverrettu tuosta noin, että polvet mahtuu vielä paremmin. Pääkin mahtuu tälleen vähän yli 180 senttisellä. Sivuttais tukea niin kuin ei yleensäkään niin kauheasti oo. Tossa on ilmastointiritilät, on molemmille takamatkustajille. Sitten sieltä löytyy latauspistoke sekä tavallisena USB-nä että tuona uuneempana USB-C-nä. Materiaali täällä, tuossa etupenkin takana on tämmöstä pehmeää periksi antavaa muovia. Ja, mutta sitten esimerkiksi oveissa on tämmöstä plyssikangasta ja, ja käytetty niin kuin hyvin paljon erilaisia materiaaleja. Ja se tuo niin kuin näyttävyyttä mun mielestä lisää. Keskeltä saa avattua tämän kyynärnojaan. Siinä on pari mukitelin, että... Keskellä voi sikäli kyllä istua, että kun tuossa ei ole tätä koroketta, että jalat, jalo, jaloille pystyy hakemaan hyvin oman paikkansa, kun lattia on tasainen. Mutta tota, on tää penkki on tästä vähän korotettu ja, ja ei niin kauhean mukava istua. Eli ei tässä kyllä pitkään matkaa vitsi istua. Etupenkeissä on mukava istua ja ne tukevat oikein hyvin. Ää, jopa täältä hartiaseudulta niin täällä on tämmöiset tämmöset tota levikkeet, jotka pitää tuota ylhäältä. Ja täällä ristiselässä on sitten, tai äh, kylkien molemmin puolin on samanlainen. Ää, ristiselkää saa myös ristiselän tukea, niin täältä sähköisesti hyvin säädettyä sopivaksi. Tää istuin muuten on, on mukavaa. Et se ei, se ei tota, mun kokoisella äh, tue ihan tänne loppuun asti, tänne polvitaipeeseen, mutta se tulee kuitenkin niin pitkälle, että, että tota, se on, on tukeva ja hyvä. Ratin puola on paksu ja pehmeähkö. Siinä on myös sellainen muotoilu, että on hyvä pitää kiinni. Nappeja on molemmin puolin ja ne on hyvin käytettäviä. Kojetalussa on kunnon muodot, eikä ole menty millään. Simppelille linjalle. Materiaali myös vaihtelee. Näyttö tai oikeastaan ohjauspaneeli on valtava. Siihen on tuotu miltei kaikki toiminut eikä perinteisiä kytkimiä ole juuri ollenkaan. Ensin niitä joutuu vähän hakemaan, mutta sen jälkeen ne löytyvät helposti. Ajan aikana säätäminen on tietysti vähän vaikeaa, niin kuin esimerkiksi lämpötila. Menosuuta valitaan pyöreä kiekko kääntämällä. 
Siinä ei ole varsinaisia lovia, että sitä voi myös pyörittää niin sanotusti liikaa. Eli jos parkista haluaa d voi kiekkoa kääntää ympäri reippaasti, niin silti se on siellä viimeisessä. Säilytystila on edessä ja se on hieman kerrostettu. Kynärnoja nostamalla päästään syvään lokeroon, mutta se on osittain saatavilla myös nojan ollessa alhaalla. Keskikonsolin allakin on lisätilaa. Ja keskikonsolin edessä on kännykän langaton lataus ja sitten myös noin USB-paikat. Mittaristo on pieni ja kapea näyttö, mutta tärkeimmät kuten nopeus ja jäljellä oleva toimintasäde näkyvät selkeästi. No entä sitten se tärkeä, eli ajaminen? Heppojahan tässä on 487 ja newtoneita, eli vääntöä 860. Huippunopeus on rajatettu 200 km tunnissa. Normaalia, jossa tämä menee raskaan pehmeästi, mutta sitten kun annetaan kasvaa, niin sitten siihen tulee semmonen nykäisy. Myöskin kun lähdetään paikalta esimerkiksi valoissa liikkeelle, niin siinä tulee semmonen, semmonen terävä nykäsy. Ja jos sitä nykäsyä ei halua, niin pitää ihan pikkusen painaa vaan varpaalla kaasua sen verran, että se lähtee liikkeelle ja, ja sitten vasta painaa sen verran kuin tarve. Semmonen pehmeä lähteminen, niin se vaatii paljon enemmän harjoittelua kuin semmonen räjähtävä lähtö ampasu. Kaista vahti tässä on jatkuvasti päällä ja mä en ole nyt ainakaan tässä testissä vielä löytänyt paikkaa, mistä sen saisi kokonaan pois. Mutta se ei ole semmonen ärsyttävän ö, tehokas, eli se ei niin koko ajan sua, sua tota, keskitä siihen kaistalle, vaan enemmänkin se on semmonen avustava, että, että se antaa ehkä vähän, vähän vastusta, jos oot menossa viivan päälle tai, tai sitä lähelle. Toimintamatkaksi tässä on papereilla laitettu 500 kilometriä. Öö, varmaan jossain tapauksessa voi lähelle päästäkin, mutta, mutta reilusti yli 400 kilometriä menee ainakin, ainakin tällä kesäkeleillä. Tällä uskaltaa lähteä ajamaan vähän pitempääkin reissua. Ainakin jos tietää, että on, on pikalatureita tai niitä suurteholatureita matkan varrella. Vaikka tämä auto on City Masterin tai Crossoverin kokoinen, niin, ja sitä voisi semmoiseksi ulkonäön perusteella ehkä luullakin, mutta alusta ja jousitus on tosiaan niin jäykkä, että tällä ei mihinkään maastoon mennä. Jopa tommoset urat tuossa tiessä, rengan, rengasurat, niin kuin käännyt niistä, niin tämä heiluu tosi epämiellyttävästi on niissäkin. Eli auto on selkeästi tarkoitettu niin kuin nopean asfalttiajoon. Ja mutkaisilla asfalttiteillä tämä onkin parhaimmillaan. Auto on tänne sisälle tietysti hiljainen jo senkin takia, että on sähköauto, niin moottoriääntä ei kuulu. Mutta noin 20 tuumaiset renkaat ja vielä suht leveät sellaiset, niin, niin näillä Suomen keväältä karhentuneilta asfalttiteiltä, niin kyllä nuo renkaat semmoista huminaa ja kuminaa pitää. Näkyvyys autosta on hyvä. Toki nuo A-palkit on paksut, että jos johonkin kuolleita kulmia jää, niin se on se. Ää, noissa peileissä on kuolleen kulman tunnistin, eli se rupeaa hehkumaan keltaisena tuo sivupeili heti, jos siellä on vaikeassa paikassa auto. Konepeltti on muoteltu aika voimakkaasti, ihan niin kuin Mustangit alun perinkin. Ja tota, toi konepeltti on sen lisäksi aika tommonen pitkä ja massiivinen. Et se näkyy kyllä tossa, tossa ajon aikana koko ajan. Kameroita tässä autossa on joka puolella. Eli tästä saadaan semmonen lintuperspektiivikuva tohon valtavaan näyttöön. 
peruutettaessa, mutta myöskin sitten tarvittaessa napista, että et jos täytyy etuperin ajaessa, niin näkee vähän tarkemmin, että, että mahtuuko se. Vaikka sanankin tuossa jo, että ei verrata vanhaan Mustangiin, niin yhden verta, vertauksen silti voisin tehdä. Nimittäin se vanha Mustangi, niin siinä tuntuu aina vähän siltä, että se yrittää se auto jotenkin keksiä keinoa vahingoittaa sitä kuljettajaa tai, tai sisällä olevia, koska se on niin villi. Tässä ei ole mitään semmoista. Tää tuntuu turvalliselta ja tää tuntuu siltä, kun tää on koko ajan hanskas. Vaikka tässä on enemmän tehoja ja heppoja. Tässä olikin kaikki anti tältä kertaa. Pistäkää tykkäystä videoon, jos siltä tuntuu. Ja tietenkin se kanavan tilaaminenkin auttaa tekemään näitä jatkossa. Mutta muutoin, nähdään seuraavassa videossa.